ஒரு ஆண் குழந்தை செக்ஸ் உறுப்புகளோடு தான் பிறக்குது முக்கியமான செக்ஸ் உறுப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தா விந்து பை இரண்டு விந்து விரைப்பைகள்னு சொல்கிறோம் விரை இரண்டு விரைன்னு டெஸ்டஸ் இருக்கும் ஒரு ஆண் உறுப்பு உள்பக்கமாக இதெல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடிய உறுப்புகள் பிறந்த உடனே இது இருக்கான்னு பார்க்கணும் மருத்துவர்கள் யூஸ்வலாக பார்த்துருவாங்க விந்து பைகள் சில நேரம் இறங்காமல் இருக்கலாம் ஏன்னா விந்து பைகள் வயிற்றுல உருவாகி பிறக்கும் போகிறதுக்கு முன்பாகவே அது கீழ் இறங்கி விரைப்பைக்கு வந்துடும் அதனால் இது பிறக்கும்போது இந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும் உள்ள என்னென்ன இருக்கும் செமைனல் வசைக்கிள் ப்ராஸ்டேட் வேஸ் டெஃபரன்ஸ் என்ற போன்ற உறுப்புகள் குழாய்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் இதை வந்து முக்கியமான பாலியல் உறுப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இவர்கள் டீனேஜினர் ஆகும்போது இவர்களுக்கு செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அடிப்படையாக இந்த உறுப்புகளோட பிறக்க பிறக்கிறாங்க இப்போது அடுத்த கட்டம் நகர்வுக்கு அவங்க போகிறாங்க ஒரு பனிரெண்டு வயதுக்கு மேலே ஆண் குழந்தைகள் என்னென்ன ஒரு ஏழு விஷயங்கள் இருக்குது ஆண் குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன டெவலப் ஆகுது ஒரு பதிமூணு வயதுலேருந்து பதினெட்டு இருபது வயதுக்குள்ள ஒன்று வந்து எலும்புகள் பெரிதாகவும் கனமானதாகவும் ஹெவியாகவும் இருக்கும் பெண் குழந்தைகளோட கனமானதாக ஹெவியாக இருக்கும் இரண்டாவதாக மசில் மாஸ் இருக்கும் தசைகள் வலுவுள்ளதாக இருக்கும் மூன்றாவதாக தோல் வந்து மென்மையாக இல்லாமல் பெண்களைப் போல மென்மையாக இல்லாமல் திக்காக டஃப்பாக இருக்கும் குரல் மாறி இருக்கும் கீச்சு குரல் இல்லாமல் ஒரு பெண்களைப் போல் பிச் இல்லாமல் ஒரு டீப் வாய்ஸ் இருக்கும் ஐந்தாவதாக உடல் முழுவதும் முடி முளைக்கிறது அதே மாதிரி மீச தாடி முளைக்கிறது மார்பில் முடி முளைப்பது இதெல்லாம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு வரும் பிறப்புறுப்பை சுற்றி முடி முளைக்கிறது பெண் குழந்தைகளோட இவங்களுக்கு மெட்டபாலிசம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வளர்சிதை மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய உணவு தேவைப்படும் மெட்டபாலிசம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆண்மைக்கும் குழந்தை பிறப்பிற்குமான ஹார்மோன்களும் இருக்குது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் எல்லச் ஹார்மோன் டெஸ்ட்ரோஸ்டீரான்னு சொல்லக்கூடிய ஆண் ஹார்மோன் இப்படி நிறைய ஹார்மோன்கள் உருவாகுது காரணம் ஆண் ஒரு ஆணுக்கு வந்து பாலியல் விருப்பத்தை ஏற்படுத்துறது குரலை வந்து ஆண் குரலாக மாற்றுவது உடல் முழுவதும் முடி மார்பகத்தில் முடி வர்றது ஒரு ஆண் போல உடல் அமைப்பு ஆண் உறுப்பு பெரிதாகிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆண் ஹார்மோனுடைய முக்கியமான பங்கு இருக்குது இப்போது பாலியல் உறுப்புகளை பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இரண்டு விந்து பைகள் இருக்கும் விந்து உற்பத்தியாகக்கூடிய விரைகள் ரெண்டு இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் ஒரு கால்ஃப் பந்து மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒன்று ரைட் சைட்லேயும் ஒன்று லெஃப்ட் சைட்லேயும் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க விந்து பை கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கும் ரைட் சைடில் இருக்கிறது கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் இதுவே ஆரம்பத்தில் தெரியாது கொஞ்சம் வயது பனிரெண்டு பதிமூணு பதினான்கு வரும்போது இந்த மாற்றங்கள் தெரியும் சில பேர் பயப்படுவாங்க ரெண்டு இயல்பாக சமத்தளத்தில் இல்லை அப்படின்னு குழந்தைகள் பல ஏதோ தவறு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க இந்த விந்து பைகளில் என்னென்ன இருக்கும் விந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய செல்களும் செக்ஸ் ஹார்மோன் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய செல்களும் இருக்குது இந்த ரெண்டு தான் என்னுடைய முக்கியமான வேலை ஸோ விந்து பைகள் விரை பைகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விந்து பைகளில் விந்து உற்பத்தி ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆண் ஹார்மோன் உற்பத்தி இது ரெண்டும் இருக்கும் நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஆண் விந்து அணுக்கள் வந்து விந்தணுக்கள் ஸ்போம் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை விந்தணுக்கள்னு தமிழில் சொல்கிறோம் இது விந்து பைகளில் செமனிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் அப்படின்றதுல உற்பத்தி ஆகுது கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஆகுது ஒரு விந்து அணு உற்பத்தியாக ஆரம்பித்து அது முழு வளர்ச்சி அடைவதற்கு எழுவத்தி 
இரண்டு நாட்கள் ஆகிறது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டு வயதில் ந நிகழ்கிறது ஸோ எழுவத்தி ரெண்டு நாள் எழுவத்தி அந்த அந்த நாட்கள் கழிந்த பிறகு ஒரு நாள் தூக்கத்தில் முதன் முறையாக தூக்கத்தில் விந்து வரும் ஒரு பதிமூணு வயதில் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பாலியல் கனவு போல் வந்து விந்து வெளியாகலாம் தூக்கத்தில் அவர் ஆரோக்கியமானவராக இருக்கும் பட்சத்தெல்லாம் இதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் பல நேரங்களில் என்ன நினைக்கிறேன் இப்படி தூக்கத்தில் விந்து வருவது உடம்புக்கு கெடுதி என்ற ஒரு தவறான கண்ணோட்டமும் பெரும்பாலானவர்கள்ட்ட இருக்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமான விஷயம் இதெல்லாம் இயல்பானவை என்பதை நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும் போலி மருத்துவர்கள் சொப்பனஸ் கழிதம் வருது அப்படின்லாம் பல்வேறு வகையில் குழந்தைகளை மிரட்டுறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அவை உண்மை அல்ல இந்த ரெண்டு விந்துப்பைகள் இருக்குன்னு சொன்னோம் ரெண்டையும் சேர்த்து கவர் பண்ணுறது ஸ்க்ரோட்டம்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க விரைப்பை அப்படின்னு வேணால் நம்ம சொல்லலாம் இந்த விந்துப்பைகள் கீழே நல்லா தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஏன் அப்படி கீழே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு உடம்புல இல்லாமல் பெண்கள் குழ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நம்ம இதை பார்க்க முடியாது கருமுட்டை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஓவரீஸ் எதுவுமே நம்ம வெளியே பார்க்க முடியாது இது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி அணுக்கள் வரைக்கும் உற்பத்தி ஆகும் ஆனால் இதனுடைய உடல் சூடு இந்த விந்துப்பைகளோட சூடு உடல் சூடை விட ரெண்டு டிகிரி கம்மியாக இருக்கணும் உடல் சூடு முப்பத்தி ஏழு டிகிரி இந்த விந்துப்பைகளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இந்த விரைப்பைகளுடைய சூடு முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி இருக்கணும் அதனால் இது கீழே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுவும் உடம்போட ஒட்டிக்கிட்டு உடல் சூட்டில் இருந்ததுன்னா விந்தணுக்கள் உற்பத்தி ஆகாது சில நேரங்களில் வெளியே சூடு அதிகமாகும் போது வியர்த்து விந்தணுக்கள் விந்துப்பைகள் உடல் சூடு குறைய வச்சுக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப கூ குளிராக இருந்ததுன்னா விந்துப்பைகள் சில தசைகள் இருக்குது அது மேலே தூக்கி உடம்போட செமனல் வசைக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இந்த செமனல் வசைக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கீழேருந்து வந்த அந்த டக்டோட இணையக்கூடிய இரண்டு சுரப்பிகள் இருக்குது இந்த செமினல் விசைக்கல்லிருந்து அந்த விந்தணுக்களுக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் இதிலிருந்து தான் கிடைக்கிது அடுத்து எஜாக்குலேட்ரி டக்ட் இதுதான் விந்தை உந்தி வெளியே தள்ளக்கூடியது உச்சகட்டம் அடையும் போது விந்த வெளியேற்றக்கூடிய டக்ட் எஜாக்குலேட்ரி டக்ட் அடுத்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் என்பது எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டு ஒரு ஒரு முக்கோண வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி சிறுநீர் பைக்கு கீழே இருக்குது சிறுநீர் வரக்கூடிய பாதையில் இருக்குது அதன் வழியாக விடுத்து குழாயும் விந்து வரக்கூடிய குழாயும் வரும் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பியிலேருந்து ஒரு பகுதி சுரப்பியிலேருந்து விந்து குழாயில் சேருது மூன்று உருளைகள் போல் இருக்கும் ஆணுறுப்பில் ரெண்டு உருளைகள் விரைப்புத்தன்மை ஏற்படுத்தவும் ஒரு உருளை சிறுநீர் குழாய சிறுநீர் வரக்கூடிய பாதையை சுற்றியும் இருக்கும் இதுதான் ஆணுறுப்பினுடைய ஒரு அமைப்பு